等一下再喝。来，把舌头伸出来。你看什么看？跟你们喝。老潘了，准备好了吗？回点疼哦。那你轻点啊。嗯嗯嗯、陆伯言，你放开我！哦，我有好痛，你不要动。啊！呃，陆伯言，陆伯言，你没事吧？要不我送你去医院啊？不用了。哎呀，你快起来！你这样我怎么送你去医院？陆伯言，陆伯言，徐博，徐博，来了来了来了来了！你赶紧送陆伯言去医院。啊！他胃又疼了，快点！哦哦哦！哎，喂，啊。什么跳广场舞啊？啊，好好好好好！哎，徐博，你们走了。哎，等着我，徐博，等着我啊！哎，徐博，哎，哎呀，陆伯言，你赶紧起来！哎，陆伯言。做好了，吃完早饭再走吧。啊，不用不用。去哪？这个粥啊，我熬了一早上，喜欢你就多喝点儿、嗯。还有，你最爱吃的蒸饺。徐、嗯、伯，你怎么知道我喜欢吃蒸饺啊？啊这个是陆，呃，陆太太喜欢就好。谢谢徐伯。姐，你明晚有空。在意啊？当然了，你都不知道这件事情对我来说有多麻烦，我将成为全城女人的公敌。那又怎么样？你当然不在乎了。哦，还好看不清本尊的脸。哼，哎，你刚才说明天晚上要干嘛？没事，赶紧吃吧。哎呀，哪有心情吃啊？那我送你去维修网。哎，别别别
，我们现在最好保持距离。等一下，等一下！哎呀，你干嘛？我自己能走。哎呀，上车吧。其实，我可以自己去公司的，你真的不用送我。再说了，现在在风口浪尖上，要是被别人看见了，对我们两个都不好，对吧？陆不言，你跟媒体这么熟，干脆把消息给撤了吧。难道你就这么担心被人误会是吗？干嘛？你要曝光啊？哎，千万别啊！要是我被扒出来了，韩若曦这么多粉丝，那我以后就没有办法安安静静的写小说了。所以写小说对你来说那么重要是吗？当然了，我将来会出一本属于自己的小说，会受到很多读者的喜欢的。<笑>哎，你说你每天这么日理万机的，要是我们之间的关系被曝光了，你还要去营造一个好丈夫的假象，这得多累呀、啊！还有啊。你和韩若曦简直就是天造地设的一对儿，要是就这么散了，这得多可惜呀、啊！你还挺会替别人操心的嘛。你再说了，我们可是有过约定的，在一起也就一年的时间。啊啊、喂，你怎么开车的呀？下车。啊？你好歹把我放在一个好打车的地方嘛。哇，你会不会太难伺候了？你不是不想被人发现吗？下车。行。你。完了完了，开火要迟到了。干嘛呢？嗯、呃，那个跑步上班。跑步上班那么健康？啊、嗯，你是不是准备要孩子了？你就别拿我开玩笑。我说你昨天也太不够意思了吧，把我一个人晾在那。哎呀，我的错，我怎么知道他会来呢？哎，对了，今天中午我请你吃大餐，算是补偿了。成交。叮。啊？怎么，又没灵感了？昨天在商场的时候，有人拍到我跟陆贝烟的照片，那怎么办？如果这件事曝光，你们可就生米煮成熟饭了。这不是让他再想办法了吗？我就知道，你为了我，不会爱上陆贝烟的。嗯，开、嗯、点去，开车。<笑>陆总，你没告诉苏小姐我们换完车去接她吗？要不迟到了。韩小姐你好，听说你要参加陆氏集团今年的战略发布会，并作为形象大使出席，是否收到了陆总的邀请？我和博言多年来呢，一直在事业和生活中相伴，可以算是见证了陆氏集团一路的发展，所以这次受到邀请，自然是在情理之中。
。可是今天在网络上流传着一张陆伯言与一位女仆装少女在商场上约会的照片，这件事情你怎么看？呃，陆氏集团呢，未来会涉及一些新兴领域。博言一直对市场潮流有着敏锐的嗅觉，据我所知，博言最近在了解一些亚文化领域，所以自然会做一些用户市场调查。可是这照片看起来似乎不是在调研，动作很暧昧，是不是你们之间的感情出现了什么问题呢？<笑>这件事呢，博言已经早就告诉我了，我们俩的感情一直很好的。博言的才华呢，大家也是有目共睹的。所以难免会招来一些图谋不